。随着社会政治的结束，日本的中央朝廷呢是进入了被称为院政的新体制，是由上皇架空天皇来执行统治。在哭川天皇之后，鸟居天皇、崇德天皇相继即位。原本被后山条天皇隔代制定的白河天皇的弟弟却被排除了。之所以会形成院政体制，是因为白河天皇发现成为上皇之后，能够实际上变成退休的 OB， 天皇的规则和礼仪自然也就对他不再适用，更方便行使权力。于是渐渐的，掌握实权的并不再是天皇身边的官僚，而是上皇身边的贵族和武士了。白河上皇虽然成为了日本宗室之后最强大的集权者之一。但是他的人生中还是有三件不能掌握的事情，其一是贺茂川的水，其二是双鹿投资的点数，最后便是比瑞山严立氏的法师们。这个莫名很有后劲的冷笑话出自《平家物语》，据说是白河上皇的自我总结。现在自古以来的政护国家和净土教都在扩张，佛教势力拥有了越来越大的力量，并且佛教势力也卷入了土地纷争中。和武士一样，为了保护土地和寺庙，僧侣们也武装了起来。这种武装的僧侣呢，被称为僧兵，特别是比瑞山严立寺的僧兵非常的强大，还会以宗教形式为借口，强行推进自己的诉求。白河上皇本身也是比较虔诚的佛教徒，他害怕受到佛祖的惩罚，基本上是承认了由佛教徒发起的僧兵是宗教的行为。但是周围有这么一批武装势力，也是要提防的。于是他又设立了特别警卫武士团。这些武士在他的北面的房间中待命，故被称为北面武士。北面武士基本是从源氏和平氏中择优选取，这一过程也提升了朝廷的军事力量。视角来到地方，东北地区再次发生了重要的武士集团战争。一零六二年，前九年之役灭亡了安倍氏，之后源氏栋梁源赖义去世。同样是在前九年之役中有所表现的他的儿子源赖家驻守陆奥国。昔日盟友出于过清源氏进一步扩张，成为了有能力统一东北地区的强大势力。前九年之战经过了二十年，清源氏的家督从清源武则变成了清源真衡。但是清源氏内部的血缘关系复杂，清源真衡和他的两个胞弟清源家衡和清源清衡之间还是存在竞争。而清源清衡和家衡的母亲又是安倍赖氏的女儿，而作为安倍氏的公主，之前还是藤原氏芳的妻子，所以他们其实是异父异母的亲兄弟。总之，外部关系上呢，是对清源真衡很不利。后来，真衡看见自己没能生下嫡子，便接收了一名养子来做储君，并且让他娶了源赖义的女儿。本来是为了增加外援的操作，结果在结婚仪式的当天，真衡的叔父吉彦秀武以超过长辈对晚辈的高规格，将礼金举过头顶递给清源真衡。然而，当时的清源真衡正在全神贯注的下围棋，没有注意到。气氛一下子就尴尬了。吉彦秀武感到自己受到羞辱，他将作为礼金的纱巾扔进庭园中，然后愤然离去。之后，真衡也发怒，宣布吉彦秀武这是反叛，他将起兵讨伐。那么，清源家衡和清源清衡兄弟也就表态支持吉彦秀武。不过，双方一直都是在对峙，最后也没有真正开战。后来事情也基本不了了之了，一方单独撤退一段时间，再回来继续对峙，这种事情也是时有发生。但是源义家接手陆奥国之后，知晓了这场纷争，决定支持自己的妹夫真衡，成功击退了清衡和家衡的军队。但是随着清源真衡疾病去世，战争也就到此结束了。源义家呢，便将原来真衡治下的土地分给了清衡和家衡，然后清源家衡又对分配方式不满，袭击了清衡的府邸。清源清衡虽然逃脱了，但是他的妻子儿女都被杀害。于是战争再次爆发，源义家当然是站在了清衡一方，攻击家衡。但是由于北方发迹的清源氏更熟悉环境，清源家衡利用冬季的严寒打败了源氏，发现所谓的武家栋梁源氏大家长也并非是不可战胜的。家衡随后就移至金泽要塞，打算守土抗战。源一家和清源清衡虽然发动了进攻，但是损失巨大，一直无法攻下。后来呢，吉彦秀武提议围城断粮，并且对出城者一律处死，并且告知城内。最终，清源家衡无法支撑，尝试突围，最终是战败被杀。后三年之役结束，朝廷收到战报之后，认为这次战争完全就是源义家无端介入清源氏的内部纷争，因而拒绝奖赏战功，也不报销战争支出。这意味着参战的关东武士们没有办法得到报酬。源义家于是用自己的私财支付了武士们的工资。这一行为深深地打动了关东的武士。前九年之战和后三年之战的武士们都是受到源氏的指挥，被源氏考评，报酬也是来自源氏。他们理所当然的就与源氏建立了牢固的纽带，为后来源赖朝建立镰仓幕府奠定了基础。清源清衡在后三年之战中统一了清源氏，之后他继承了生父的藤原姓氏，成为了一方超级豪强。
。后来显赫一时的澳洲藤原氏就此诞生。后来的澳洲藤原氏以岩手县平泉为大本营，势力范围遍布北方，控制的贸易路线更是从华泰到西伯利亚。通过海豹皮、纱巾等等贵重商品的交易，成为了财力极其雄厚的武士集团。为了显示他们的强大财力，甚至建立了中尊氏金色堂这一奇观。而源一家却不像他的战友一样幸运了，朝廷主事者自然也明白，对于源氏这种天骄呢，得罪了就要得罪死的道理。如今，袁氏从关东武士的精神领袖成了真正的领袖，就正是一个好时机。说到底，现在的袁氏虽然是武士们的栋梁，但是并非朝廷的栋梁，也不是国家的栋梁，仅仅是关东和东北地区的英雄罢了，完全就是院政体制的妨害者。在朝廷拒绝支付后三年之役的军费的同时，也把袁毅家的次子袁毅清派往对马岛，形同流放。而且，朝廷曾经承诺过，东北战事之后会给袁毅清安排重要的职位。袁一家长子早夭，作为次子的袁一清是很有可能的继承人。此举进一步引起袁氏的不满。后来，袁一清到达对马岛之后，杀死了那里的朝廷官员，掠夺公家财产，而且还干了不止一次，然后就逃亡到隐岐。再次出现时，已经到了出云，并且在那里发动了暴乱。朝廷本想让袁氏自己去解决问题，但是袁一家托辞年老，不能征战。他的弟弟和四子各自有其他的战事。三子过于纨绔，已经不知所踪。总之就是族中无人可堪大任。于是朝廷转而命令桓武平氏的栋梁、伊势平氏的族长平正盛前往讨伐袁一清。伊势平氏本来就是因为袁氏到达关东之后，对支配关东感到棘手的平氏支族，他们也判断这是重返关东的机会，于是接受了号召前往攻击袁一清。仅仅花了半个月，平正盛就战胜回来，并且带着袁一清在内的五个主要叛乱者的首级。这时的袁氏的社会评价暴跌，平氏的声望则是大大提升。视角回到中央，在院政体制之下，白河上皇去世之后，鸟羽天皇成为了上皇，台前的是崇德天皇。不过鸟羽上皇和崇德天皇两人虽为父子，但是关系极差。也有传言称，崇德天皇的真正父亲是白河上皇，而非鸟羽上皇，这个真实性不明。总之，鸟羽上皇确实是不喜欢崇德天皇。那么后来，鸟羽上皇就命令崇德天皇让位给他的弟弟敬畏天皇。一一五五年，敬畏天皇去世之后，又安排崇德天皇的另一个弟弟后白河天皇即位，这彻底激怒了崇德上皇。两位上皇的矛盾表面化，武氏家族们和藤原氏也打算浑水摸鱼。平氏是利用在源一清之乱中提升的声望，在平正盛、平中盛、平清盛祖孙三代的经营之下，地位日益提高。源氏则是为了恢复自己的公信力，族长源为义试图加入贵族社会。藤原氏则是打算恢复自后三条天皇以来失去的涉关政治的权利。不过，当时的官白藤原中通家中是有点小问题，因为藤原中通一直没有儿子，就培养自己的弟弟藤原赖长为继承人。结果后来，藤原中通经过艰苦奋斗，终于有了长子。围绕继承权问题，他和弟弟赖长之间便有了冲突。近卫天皇呢，就是在这皇室、藤原氏、源平之间斗争复杂的情况下过世的。这些大势力们于是，在鸟羽上皇后白河天皇或者崇德上皇两个阵营之间站队，形成了对立关系。一一五六年，也就是后白河天皇即位的次年，鸟羽上皇病倒。原本是因为权力足够大，鸟羽上皇才能够压制崇德上皇和藤原赖长等人的不满情绪，知道他们两人肯定会搞事的鸟羽上皇，于是，在北面武士中挑选了平清盛拉为盟友。同样是原北面武士的原为义、原为朝父子，则是因为和崇德上皇一方的藤原赖长是朋友，所以加入了崇德上皇一方。到了七月，天气变热，鸟羽上皇的生命眼看已经所剩无几了。崇德上皇试图在鸟羽上皇生前和他和解，毕竟是父子嘛，就前往探病，但是被鸟羽上皇严词拒之门外。鸟羽上皇甚至下命令，我死后不准让崇德看到我的遗体。崇德上皇得知之后，自然是非常愤怒。但是这些事情使得他的立场变得非常不利。鸟羽上皇去世之后，崇德上皇和藤原赖长企图叛乱的谣言四起，两人因此被没收了全部财产，逼到了绝境，于是不得不真的发动叛乱。那么这场平安时代最重要的战争之一的保元之乱就留到下一期吧。都看到这儿了，别忘了点赞关注哦，我们下期再见。